Saludos, pues aquí estamos en otro Joyas de Videojuegos con un clásico. Eh, bueno, clásico de arcade, no clásico para el Nintendo NES, Burger Time. Eh, este juego para que lanzado por, desarrolló por Data East y bueno, los dueños de, de todo el, 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 el arcade. Lanzado en 1982, pero esta versión fue porteada hasta 1987 para Nintendo NES. Eh, 1985 si no me equivoco para en Japón y después hasta el 87 para Nintendo NES eh, aquí tengo este cartuchín me voy a poner esto acá porque este es el, el cartucho y bueno tiene una tiene una historia particular con este cartucho que ahora se los voy a contar la, la, el juego pues eh, insisto el arcade de 1982 y después el port de 1987 eh, tu publicado también por Data East eh, para Nintendo, esta es una caja repo, la de, de Nintendo Box. Bueno, les cuento un poco. Eh, yo creo que esto es muy fácil de, de recordar, ¿no? Era este cocinero tratando de hacer la, la, eh, la hamburguesa en esta... De, teniendo, teniendo que tirar las, los pedazos de la hamburguesa para que se arme la hamburguesa en la parte del plato, no, no forzamente en la parte baja de la pantalla, pero sí en, en una parte baja de las plataformas y tiene que estar huyendo de eh, pepinillos mmm, salchichas o pepperoni y huevos eh, son lo que tienes que estar huyendo y pues si puedes atraparlos para que queden dentro de la, de la hamburguesa el juego es muy, muy simple en su mecánica y muy difícil en sus dinámicas. Es un juego complejo. Bueno, a mí se me hace un juego complejo. Igual este, para alguien ya es un juego muy fácil. A mí se me hace un juego complejo. Eh, a pesar de eso, es un juego creo que muy divertido y muy esencial para casi cualquier jugador de videojuegos que, que sea retro. Y bueno, resulta que en esta este, este videojuego tiene dos versiones. Tiene la una variante, bueno, dos variantes... Tiene esta, que es la de los tres tornillos, y también tiene la de cinco tornillos, que bueno, esa es un poquitito más cara, ligeramente más cara, eh, diciéndoles que este, el precio luz de este juego, así como lo tengo yo, 10,65 y el precio en cinco tornillos es de 13,46, o sea, es un ligeramente más caro. Eh, el juego completo con, con, su, con sus manuales e instrucciones el de 3 tornillos en 28,30 y el, el de 5 tornillos en 30 dólares. Lo que sea una diferencia es lo que se ha pagado por el juego completo en, en su cerrado. En la versión de 3 tornillos, 261. En la versión de 5 tornillos, en 98, eh, 98 dólares. La verdad es que sí es sí, un precio muy alto el, de, el, el, el que está eh, tomado en cuenta para el nuevo de 3 tornillos. Y eh, graduado está en 360 dólares, la verdad es bastante caro y se ha ido evaluando últimamente el, el precio del videojuego. Eh, yo lo tengo en la versión de tres tornillos, acá está, la versión de tres tornillos, pero pues, bueno, pueden encontrar cualquiera de las dos versiones relativamente fácil. Eh, y al menos en México es relativamente fácil encontrar Burger Time. También otra cosa que habría que precisar, yo lo tengo en esta versión, este que es el Data East eh, All Star Collection. Que en el cual vienen cinco juegos que es Bad Dudes, Side Pocket, eh, Ring King, eh, Boogie Popper y Burger Time. Burger Time está aquí en esta, en esta colección de juegos de NES que esta fue lanzada si no me equivoco en 1900, perdón en, en el año 2012. Acá está, 2012. Eh, bueno, reciente, entre comillas reciente. Y es creo que de los que más valen la pena Burger Time junto con Bad Dudes y... Side Pocket creo que son los que más valen la pena de esa colección, por acá la dejo, es una colección que insisto está puesta nada más como para, pues de referencia, ¿no? Eh, porque pues en sí el videojuego Burger Time creo que es mucho más famoso en la parte del arcade que en la parte, que en la parte del, del, como tal de la, de la... De la, de la del port para Nintendo NES. También recordar que fue porteado. Eh, para otras para otras plataformas eh, y también el precio en México ahorita se los voy a dar permítanme aquí está fue porteado para es que es un montón la lista es muy grande es para bueno arcade Apple II Atari 2600 
eh, al, eh, con Ecovision, Intellivision, para PC, para MS2, para Aquarius, para MSX, para NES, para Famicom, bueno, un montón de, de, de plataformas. Y el precio en México, que por cierto es bastante fácil de adquirirlo, está eh, solito, está entre los 150, 200 pesos el puro cartucho, no precisan si es el de 3 o el de 5 el de 5, eh, eh, ¿cómo se dice? Este, tornillos. Este, esta versión, eh, está en 800 pesos en México. Que se puede, se puede conseguir 800 pesos, pero mmm, no dice si está... No, sí, si totalmente sellado, nuevo. Y está en 1,100 pesos el juego completito. Completito con sus manuales y su, y su caja original. De ahí en fuera, lo demás, pues está rondando entre los 150 y los... Y los 250 pesos, miren me encontré uno en 700 pesos de este con envío gratis entonces bueno, se pueden encontrar los dos no es tan difícil encontrarlos y es un precio yo creo que los 200 pesos es un precio común en México que se encuentra en este este videojuego 150, 200 pesos, pero bueno hasta aquí este video, muchas gracias por haberlo visto, seguimos avanzando con la letra B, con la sílaba BU y pues nos escuchamos en el próximo y adiós